Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. E é hoje. Crianças, criancinhas, crianças e crianções. Vamos abrir a nossa ala infantil. São muitas as histórias que assustam as crianças. E geralmente acabam servindo para que tirem alguma lição delas. Algumas dessas histórias acabam ficando conhecidas como lendas urbanas e passam de geração em geração, até a criança crescer, não ter mais medo, só que mesmo assim acaba tentando assustar seus filhos com as mesmas histórias. O problema é que todo mundo sabe que uma lenda só vira lenda porque é uma história muito contada, porque pode ter acontecido. Pode ter sido verdade e apenas se perdeu no tempo. A historinha que eu vou contar essa noite para vocês também se transformou em uma lenda urbana. Só que muita gente diz que é verdade e que até conhecem a família que sofreu com essa experiência. Rebeca tinha 11 anos e morava com seus pais em um bairro muito bonito e tranquilo. Tanto sua mãe quanto seu pai trabalhavam. Mas, geralmente, sempre arrumavam um tempinho para um dos dois poderem buscá-la na escola. Mas, naquela tarde, isso não seria possível, já que a mãe de Rebeca teria que ficar até mais tarde no trabalho e seu pai estava viajando. Acreditando que a menina já tinha idade para voltar, pelo menos uma tarde que fosse, sozinha para casa, deu a ela o dinheiro para comprar comida, e mandou que fosse da escola ao mercado e do mercado direto para casa. Rebeca, então, foi para a escola normalmente. Só que, quando as aulas acabaram, percebeu que poderia fazer uma coisa que nunca tinha feito. Andar sozinha pela cidade. E mesmo depois de todas as recomendações da mãe, desobedeceu e seguiu até o centro da cidade para olhar as vitrines. Olhou lojas de roupas, de doce, comprou um sorvete e ainda sobrou dinheiro. Foi quando parou em frente a uma loja de antiguidades. Na vitrine, uma boneca, do tamanho de uma criança, de cabelos cacheados e vestido azul, chamou muito a atenção. E mesmo sabendo que, com certeza, seu dinheiro não ia ser suficiente para comprá-la, resolveu entrar e perguntar o preço. A menina ficou surpresa e muito feliz quando soube que a boneca custava exatamente o quanto ela tinha de dinheiro. E sem pensar duas vezes, a levou para casa. Já no seu quarto, percebeu que a boneca tinha nas mãos uma caixinha. E ao abrir, se assustou. Dentro, havia três dedos. E pareciam ser muito reais. Mas no fim, acabou achando engraçado... E desceu as escadas correndo, porque ouviu que a mãe já tinha chegado em casa. Resolveu manter o passeio em segredo e também não disse nada sobre a boneca. A escondeu no armário para brincar mais tarde. A noite transcorreu normalmente e já era hora de dormir. Rebeca deu boa noite à mãe e subiu para o quarto. Tirou a boneca do armário, brincou mais um pouquinho e acabou pegando no sono, abraçada a ela. Era cerca de três horas da manhã, quando a mãe de Rebeca acordou com um grito horrível vindo do quarto da filha e, claro, correu até lá. Quando abriu a porta, estava tudo escuro, mas viu a silhueta da menina em cima da cama, Chamou, perguntou o que houve, mas Rebeca não respondeu. Assustada, acendeu a luz e só então viu que a silhueta não era de Rebeca, e sim de uma boneca, 
uma boneca horrorosa que ela nunca tinha visto antes. Mas não encontrava a filha. Procurou embaixo da cama, no armário, no banheiro, pela casa toda, foi até a rua, mas nada da menina. Ligou para a polícia. Enquanto esperava, subiu ao quarto de Rebeca. E lá estava a boneca horrenda, segurando aquela caixinha. Curiosa, a mulher abriu e gritou de pavor ao ver dentro dela quatro dedos. E um deles, ainda ensopado, de sangue fresco. É... Às vezes, é melhor obedecer, né? Semana que vem eu volto para abrir mais uma vez a nossa ala infantil. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir, criançada?